এরপরে একটা অংশ শুরু হচ্ছে সেখানে লেখা আছে শ্যামল এখানে একটা নতুন চরিত্র প্রবেশ করলো লেখা আছে শ্যামল খুব বড় লোকের ছেলে বড় বড় কথা বলে স্কুল ইউনিফর্ম পরে খুব দামি দামি কাপড়ের গায়ে আবার সেন্টও মাখে কাছে সবসময় একশো দুশো টাকা থাকে আমরা সবাই জানি ওর বাবা সৎ নয় দু নম্বরই কারবার আছে আমরা অনেকেই ওর সঙ্গে মিশি না আমাদের ও খুব ঘেন্না করে আবার অনেকে মেশে বড় লোকের ছেলে ভালো খায় দেয় দেখতে একটু বড় সড়ো সবাই সে যেন দাদা দাদা বলে শ্যামলদা শ্যামলদা বলে আবিক খেতে করে সেদিন স্কুল ছুটির পর শ্যামল বলল বুড়ো একটা বিলিতে সিগারেট খাবি শুনে আমি বললাম তুই সিগারেট খাস বলে কেন খাবো না বিলিতে সিগারেটের দাম জানিস পঁচিশ টাকা প্যাকেট আমার বাবা ডেলি চার প্যাকেট করে ওড়ায় আমরা তো সবাই বিলিতে বিয়ারও খাই মডার্ন হতে শেখ বুড়ো মডার্ন হতে শেখ তোর বাবা তো একটা চাষা আর তুইও সেরকম তৈরি হয়েছিস একটা চাষা এবার ও তো এইসব কথা শুনে রেগে গেল বলল শ্যামল একদম মুখ সামলে কথা বলবি ভদ্রভাবে কলথা সে পয়সার গরম আছে বলে তুই যা ইচ্ছা তাই বলবি এরকম আমি প্রস্তুত ছিলাম না আচমকা এক ধাক্কা মারতেই ছিটকে পড়ে গেল থেতো হয়ে গেল নাকটা ওপরের ঠোঁটটা কেটে গেল রক্ত গড়িয়ে আমার জামার কাজটা পুরো বুকের কাজটা ভিজে গেল শ্যামল হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসতে 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 বলল ব্যাটা চামচিকে আমি কিছুই করতে পারলুম না শ্যামল আর তার যে সমস্ত রাক্ষসের মতো বন্ধু বান্ধব সব আছে দল বল তারা হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাসতে থাকলো এবং খোকন শুধু একমাত্র বলল ইস তো ঠোঁটটা কেটে গেছে রে নাক দিয়েও রক্ত বেরোচ্ছে চল ডাক্তারখানায় যাই শ্যামলের ওপর নয় আমার বরঞ্চ নিজের ওপর রাগ হচ্ছে কেন আমি দুর্বল রাগ চেপে রেখে বললুম কোনো দরকার নেই বাড়ি গিয়ে ঠিক করে নেব আমার মতো ছেলের এরকমই হওয়া উচিত তখন আরেকজন বললো আসলে শ্যামলের গায়ে অনেক জোর অনেক ভালো মন্দ খায় তো আমি আর কোনো উত্তর দিলুম না মানে বুড়ো আর কোনো উত্তর দিল না কারণ বুড়ো মনে করছে যে বাবা এক যে সেদিন আমাকে বলেছে কি বলেছে দেহের মাপে মন নয় মনের মাপে দেহ করবি ওই শ্যামলকে আমি দেখে নেব খুব শিগগিরই দেখব ওকে আমি আমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়াবো তবেই আমার নাম বুড়ো তো যাই হোক এরপরে বাড়ি ফিরলে তার মা বলছিস কোথা থেকে কেটে কুটে এসছিস ওরম সেরম মা যেরকম চিন্তা ভাবনা চিন্তা করে বলছি যে তোর এরকম অবস্থা কে করেছে ও তো আমি চেপে গেলুম খুব ইচ্ছে করছিল যে মাকে সমস্ত কথাটা বলি কিন্তু বলতে পারলে মনটা অনেক হালকাও হতো সেটাও ঠিক কিন্তু আমি ঠিক বলবাম না রেখে দিলাম নিজের কাছে অপমান জমিয়ে রাখতে হয় সাজিয়ে রাখতে হয় ইটের মতো দাঁতের বদলে দাঁত নখের বদলে নখ বাবা অফিস থেকে বাবা অফিস থেকে ফিরে এলো তারপরে সব দেখলো দেখে বললো যে চল ট্রেড ব্যাগ নিবি রাস্তায় বেরিয়ে বললো মার খেলি মানে ওর বাবা কিন্তু ওর ছেলেকে ভীষণ বোঝে বুঝতেই পেরেছে ছেলেকে যে ও মার খেয়ে এসেছে তো ওর বাবা ওর বুড়ো তো ধরা পড়ে গেছে হঠাৎ করে বাবা এরকম প্রশ্ন করেছে তখন বলছে কী করে বুঝলে তখন বলছে সারলো খোমস করে হোমস বলতেন প্রবল বিচার বুদ্ধি থাকলে মানুষের কিছুই দরকার হয় না তুই কীভাবে হাঁটিস তোর স্বভাব আমি জানি অবজারভেশন একটা মানুষকে ভালোভাবে লক্ষ্য করলেই কিন্তু তার চরিত্রের তিনের চার ভাগে জানা যায় তুই শান্ত ধীর আর সাবধানী এভাবে তুই পড়ে যেতে পারিস না তখন ও বলছে আসলে আমাকে আচমকা করে এমন একটা ধাক্কা দিল যে আমি আর সামলাতে পারলাম না আমি পড়ে গেলাম তখন বাবা বলছে তো তোর কী করা উচিত এরকম যখন ধাক্কা খেলি তখন বলছি তুমি বলো বলছি না না সমস্যাটা যখন তোর হয়েছে তখন সমস্যার সমাধানও তোর কাছেই থাকবে তো এরকম তো অনেক ধাক্কা আসবে তো সেগুলোকে তো সামলাতে হবে স্ট্যান্ড করতে হবে বেরিয়ে আসবে মনে আসবে তো হঠাৎ সরে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে বলল বাবা ওর বাবা বলল দেহের ধাক্কা দেহ দিয়ে সামলাতে হবে মনের ধাক্কা সামলাতে হবে মন দিয়ে তাহলে দেখা গেল এটা আরেকটা শিক্ষা ওর বাবা বুড়োকে দিল আমার এই সব কাটাকুটি সেরে গেলে বিশুদা এবার একটা নতুন চরিত্র আসছে বিশুদা আমি বলেছিলাম একবার একদম প্রথমে ক্লাসে বলেছিলাম এই সারাংশ বলার সময় যে এই কুস্তি শিখতে যাবে বুড়ো একটা সময় সেই কুস্তি গীত সেখানকার যেখানে সুস শিখতে যাবে তার নাম বিশুদা তো এই বিশুদার ক্যারেক্টার এই ঠুকলো তো যাই হোক সমস্ত কাটাকুটি সেরে গেলে বিশুদার কাছে ব্যায়াম শিখতে যাব এবং সে ঠিক করব আর মানে এখনও ক্যারেক্টারটা আসবে একটু পরে বিশুদার প্রসঙ্গটা চলে এলো এবং বলল যে তুমি আমাকে তখন ছোলা আর একটু আখের গুড় কিনে দেবে আর আমি বিশুদার কাছে ব্যায়াম শিখতে যাব তো বাবা বলল নিশ্চয়ই ছোলা গুড় আর কাঁচা হলুদ দেখবি তোর চেহারা কী হয়ে যায় কিন্তু মনের জন্য কী করবে সেটা একটা বড় প্রশ্ন তখন বলছে মনটা তুমি নিয়ে না তখন বলছে ষোলো আনা দিতে পারবি বলছে হ্যাঁ অফকোর্স বলছে হাত মেলা 
অবশ্য তার আগে নিজের মনটাকে তো ঠিক করতে হবে বলছে না তোমার মন তো ঠিকই আছে বলছে না রে আমার মন ঠিক নেই আমার মনও কমজোর আছে ফাটাফুটি আছে ক্র্যাক আছে আসলে কি জানিস আমার এই চাকরিটা একেবারেই ভালো লাগছে না মাথা তুলে বাঁচার মতো সম্মান যেন কিছু একটা যদি পেতাম তাহলে চেহারাটাই অন্যরকম হয়ে যেত স্বাধীন না হলে মানুষের সত্যি কিছু হয় না দাস দাসের মতোই মন পায় প্রভু প্রভুর মতো সাধু সাধুর মত তো যাই হোক এইভাবে তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে লাগলো তারপর ওরা ডাক্তারের কাছে গেল এবং গিয়ে তারপরে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলো কি করে কাটলো তো বললো যে বললো যে এরকম হয়েছে তো ডাক্তার তখন স্পিডিট দিয়ে সিরিঞ্জ ধুয়ে ধুয়ে বললো আজকাল স্কুল কলেজগুলো এমন গুন্ডা রাখা হয়ে গেছে ছেলে যতক্ষণ না বাড়ি আসছে সত্যি ততক্ষণ খুব আতঙ্কিত হয়ে থাকতে হয় এই কয়েকদিন আগে আমার ছোট ছেলেও ধাক্কা দিয়ে কে একটা সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিল সে গড়াতে গড়াতে একদম দোতলা থেকে একতলা পায়ে প্লাস্টার করে এখন পড়ে আছে বাড়িতে ডাক্তারবাবু ইঞ্জেকশান দিয়ে সিরিঞ্জটা সামনে ট্রেতে রাখতে রাখতে বললেন তোমাকে এমন দিন তোমাকে এখন দিন কয়েক কিন্তু এটা বেশ ভোগাবে একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলন যাই হোক ওষুধ লিখে দিচ্ছি একটু ঠিকঠাক মতো ওষুধ খাও তারপর বাবার দিকে তাকেই বললো এখন যদি আপনার এই বাঁদর ছেলেটার বাবাকে গিয়ে কমপ্লেন করে কি বলবে জানেন বলবে বেশ করেছে এখন ইউরোপ আমেরিকার মতো প্রত্যেককেই আত্মরক্ষার কায়দা শেখাতে হবে এরপর দেখবেন আমাদেরই প্রত্যেককে ফায়ার আর্মস ক্যারি করতে হচ্ছে ভালোই হলো বেদান্তের দেশ ভারতের এখন কি অবস্থা যাক যা হচ্ছে হোক নেতারা বুঝুক আমি কোনো রকমে আর দশটা বছর কাটিয়ে পারতে পারলেই বাঁচি তখন বাবা জিজ্ঞাসা করছে কেন কোথায় পালাবেন বিদেশে তা বলছে না না বিদেশে নয় স্বদেশে নিজ ভূমে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি যেখান থেকে এসেছি সেখানেই চলে যাব এখন একটু উনিশ বিশ হলেই রোগীরা যে ভাষায় কথা বলে মেরে থোবনা উড়িয়ে দেব মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দেব বাঙালি মারতে শিখেছে মশাই বাপকেই ধরে ঠেঙিয়ে দিচ্ছে আর জ্যাঠা মশাইয়ের কাঁচা খুলে দিচ্ছে তো যাই হোক বোঝাই যাচ্ছে যে আমাদের অনেকটা বাস্তব মানে এটা মধ্যে দিয়ে এই গল্পের মধ্য দিয়ে এখন কিন্তু আমাদের অনেকটা বাস্তব চিত্র চোখের সামনে ভেসে উঠেছে আমরা আচ্ছা শুনি ডাক্তারকে রোগীর তরফ থেকে এসে মার মারধরের কথা হ্যাঁ এগুলো শুনি আমি এক পক্ষের হয়ে বলছি না তবে হ্যাঁ সমস্যা হতেই পারে কিন্তু তার সমাধানটা যদি গায়ে হাত দিয়ে নাও করা যেতে পারে তো সেই নাও করা যাওয়ার জায়গা থেকেই কথাটা বললাম যে কতটা বাস্তব আজও দাঁড়িয়ে এই লেখাটা আমরা বুঝতে পারছি তো যাই হোক এই করতে করতেই দেখা গেল যে একটা চেম্বারে একজন রুগি ঢুকলো তার হাতের মধ্যে বালা গলার ভেতরে মানে কবক গায়ে একটা জেবরা টি শার্ট সে টেবিলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ডাক্তারকে বলল ওই কি ওষুধ দিলেন মাকে তিন দিন হয়ে গেল জ্বর ছাড়ার নাম নেই হাতে রেখে চিকিৎসা হচ্ছে আপনার তো বাসায় হেভি বদনাম আছে আপনি চেম্বার কিন্তু চৌপাট করে দেব আসলে মানটা এইবার ছাড়ুন তো তিন দিন হয়ে গেছে তো ডাক্তারবাবু বাবার দিকে তাকিয়ে শুধু বলল আপনাকে কি বললাম একটু আগে তো যাই হোক তারপর ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল তোমার মায়ের ভাই টাইফয়েড হয়েছে সারতে কিন্তু টাইম নেবে আমার বাবারও ক্ষমতা নেই তিন দিনে সারাবার বাবা ডাক্তারবাবুর সমর্থনে আরেকবার বলল যে কিছু কিছু রোগের না আসলে একটা মেয়াদ থাকে যেমন স্মল পক্স ইনফ্লুয়েঞ্জা ডেঙ্গু এগুলো একটু সময় নেয় ছেলেটা চোখ বাকি বলে ওই থামন তো আপনাকে দালালি করতে হবে না ছেলেটার উত্তর শুনে আমার মাথায় করে চড়াত করে উঠলো আমার বাবাকে অপমান যত তাড়াতাড়ি পেরি আমাকে বড় করতে হবে কারণ তাদের আমি সবাইকে এরপরে ধরব আর পেটাবো ঝুলে হাঁ হয়ে থাকবে এক মাস এমন পেটাবো আর কি বাবা কত ভালোভাবে বলতে গেল আর তার জবাব এরকমভাবে দিল তো যাই হোক ডাক্তারবাবু টেবিলের যে ঢাকনা সেটা খুলে দিয়ে একশো টাকা নোট বের করে ছেলেটার দিকে বলল এই নাও ভাই তোমার মাকে আমি তিন দিন দেখেছি তার মধ্যে তুমি আমাকে একদিন ভিজিট ভিজিট দিয়েছো দুদিনের বাকি আছে আর আমার কথা মতো তিন দিন ওষুধ পড়েছে এই নাও একশো বেশি তোমাকে দিলুম তুমি দয়া করে এসো তোমার মায়ের চিকিৎসা আমার দ্বারা সম্ভব নয় তুমি অন্য কোনো ডাক্তার দেখাও ছেলেটা ছো করে ছো মেরে হাত থেকে টাকাটা নিয়ে গিয়ে বলল যত বেটা ঘোড়ার ডাক্তার এই বেড়ায় এসে আড্ডা গেড়েছে সব বেটাকে এখান থেকে হতে হবে মেহনতি জনতার পকেট থেকে খালি টাকা নিয়ে গাড়ি বাড়ি রাস্তায় আর একটা ছেলে দাঁড়িয়েছিল সে চিৎকার করে বলল কিরে অস্তাদ একটু চমকে দেবো বললো দরকার হবে না আমি এখনো বেঁচে আছি যে আমার কলেজটা দু আঙুল দিয়ে চিতিয়ে বুকটা চিতিয়ে লোকটা বেরিয়ে গেল তো বাবা বললেন একই করলেন ডাক্তারবাবু আপনি টাকাটা দিয়ে দিলেন কেন এভাবে তো আপনি ডাক্তারই করতে পারবেন না ভয় পেলে আপনার পেট চলবে কী করে তখন ডাক্তার যেটা বলল সেটা হচ্ছে যে সুখের যে স্বস্তি ভালো বলে একটা কথা আছে জানেন ভয় পাইনি আসলে আমি একটু শান্তি চাই আমি মনে মনে ঠিক করেও ফেলেছি বাচ্চা বাচ্চা দুই একটা ফ্যামিলিতে বছর পাঁচেক প্র্যাকটিস করব তারপর ছেলেকে নিয়ে ফিলাডেলফিয়ায় চলে যাব 
সেখানে একটা চেম্বার করব এবং জানেন তো রুগীর বাড়িতে আমার সব চিন্তাই করে নিয়েছে সেই জন্য যত তাড়াতাড়ি আমি ওখান থেকে গিয়ে ওখানে পাত্তারি গুটাতে পারি ততই ভালো তখন রাত প্রায় একটা বাড়িতে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে কান্নাকাটি করে সমস্ত কিছু নিয়ে চলে গেছে মানে ডাক্তারবাবুর বাড়িতে যেদিন চিন্তাই হয়েছে রাত্রি একটার সময় সব কিছু ধরে টরে নিয়ে চলে গেছে তো ডাক্তার বলছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে কয়েকটা বাড়িতে সে আর পাঁচ বছরের মতো প্র্যাকটিস করবে তারপরে সব কিছু পাত্তারি গুটিয়ে সে তার ছেলেকে নিয়ে ফিলাডেলফিয়ায় চলে যাবে এবং ওখানে গিয়ে সে চেম্বার করবে তো এইভাবে তারা এবার ফিরছে ডাক্তার ডাক্তার দেখানো হলো তারপরে আরও কিছু ডাক্তারির ওই বিষয় যেটা আছে যে ওই ডাক্তার বলবে যে কিভাবে চিন্তাই হয়েছে এবং তারপরে আরেকটা কথা বলবে শিক্ষা আর সংস্কৃতি হলো দুটো হাত আর দুটো পা হচ্ছে জীবিকা আর স্বাস্থ্য চরিত্র হচ্ছে মেরুদণ্ড মেরুদণ্ড যদি ভেঁকে বেঁকে বেঁকে যায় ধনুকের মতো হাত দুটো যদি সরু লিখলিকে হয়ে যায় আর দুটো পা যদি পক্ষাঘাতে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আর এরকম রিকেটি ছেলেকে নিয়ে কি আর সংসার চলবে অর্থাৎ এখানে দেখা গেল যে সমাজ ব্যবস্থার যে রিকেট রিকেট আমরা জানি একটা রোগ সমাজ ব্যবস্থার যে কতটা মানে সমাজ ব্যবস্থা কতটা পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে সেই একটা ইতিহাস বা সেই একটা ঘটনা মধ্য দিয়ে সেই কথা ডাক্তারবাবু বললেন তো এরপরে দেখা গেল যে তারা হাঁটা শুরু করল বাড়ি যাবে বলে তো ওরা বলছে আমার মনে হচ্ছে একটু জ্বর জ্বর আসছে কেমন যেন শীত শীত করছে এবার যেখান দিয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে সেখানে বাঁদিকে হচ্ছে একটা পার্ক আর একজন ফুচকা বিক্রি করছে তো মা বলল যে জানিস তুই যে বললি আমি আর হাঁটতে পারছি না আমার একটা গল্প মনে পড়ল মানে বুড়ো আসলে মাঝে বলেছিল যে বাবা আমি হাঁটতে পারছি না মানে ভালো লাগছে না শরীরটা সেই অর্থে তো ওর বাবা বলছে জানি সামান্য একটা গল্প মনে পড়লো পড়ে গেল তোর এই হাঁটতে পারছে না শুনে চল পার্কটাতে একটু বসে গল্প করবি কারণ বলছে বাবা পার্কে বসলে দেরি হয়ে যাবে না মা আবার চিন্তা করবে বলে চল না পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট বসবো করে আবার একটু চলে যাবো আবার বাড়িতে কতক্ষণ আর লাগবে আমরা তো এর পাস দিয়ে রোজই যাই আর আসি ফিরেও তো তাকাই না পার্কেরটারও পার্কটারও তো একটা রাগ হয় অভিমান হয় বল আমাদের ওপর ওই ভাঙা বেঞ্চে বসবো চল আকাশটাকে একবার দেখবো মাথার ওপর কত তারা কত চোখ দেখবি দেখবি কি ভালো লাগবে তারপর তোকে একটা গল্প বলবো এর মধ্যে তো ঝামেলার কিছু নেই চলে যাবো বাড়ি সারাদিনের রোদে বেঞ্চটা তখনও গরম হয়ে আছে বাবা ঘাড় উঁচু করে আকাশ দেখছে সত্যি আকাশটা যেন একটা মানে এখনও মিশ্রির মতো লাগছে তারাদের যেন জলসা হচ্ছে কালপুরুষ পশ্চিমে হেলছে তার পিছিয়ে পিছিয়ে আসছে একটা পুকুর বাবা এবার গল্প বলা শুরু করলো যে মহাপুরুষের গল্প স্বামী অভেদানন্দের জীবনের একটা গল্প বলা শুরু করলো তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে গল্প চলল এবং গল্পের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে আরও নানা রকমের নীতি শিক্ষার একটা জায়গা তৈরি হলো এবং সব গল্প শুনে শুনে চোখ মুখ হাসিতে যেন আনন্দে ভরে উঠল বিভিন্ন রকমের ফুলের গন্ধ বের হচ্ছে দেখা গেল ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে যেরকম প্রশ্ন করেছিল যে বলো তো তুমি কে আমারও বাবাকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করলো বাবার এরকম আনন্দের মুহূর্তে যে তুমি কে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বাবা বললো ভিড়টা কমছে ফুচকা খাবি নাকি তখন ও বলছে না বাবা তুমি কখনো ফুচকা খেও না মা জানতে পারলে কিন্তু আর রক্ষে থাকবে না মা বলে ওই যে হাড়ির মধ্যে তেঁতুল গোলা জল ওর মধ্যে ছিঁচো ইঁদুর সব কিছু পড়ে থাকে ফুচকা খেও না বাবা মা বলেছে একদিন না হয় বাড়িতে করা যাবে তখন বলছে বাড়িতে করবে অনগড় বলছে অনগড় কি করে করবে ওইটুকু লুচু খোলা দেখে করে বলছে সে ঠিক খুলিয়ে দেবে মায়ের অনেক বুদ্ধি আছে জানো তো মুখে মুখে গুণ করে তোমাকে এইবারই ফুচকা খাওয়াবে এই শনিবার বলছে ঠিক আছে আমি পঞ্চাশটা খাবো না পঞ্চাশটা নয় পঁচিশটা তুই কটা খাবি বলছে মিনিমাম একশোটা তখন বলছে অত খাস না বুড়ো তাহলে কিন্তু অসুখ করবে তখন বলছে ঠিক আছে তাহলে চলো তিরিশটা খাবো এরপরে তারা এই সমস্ত গল্প করতে করতে রাস্তাঘাট অনেক নির্জন হয়ে এলো তারা তাড়াতাড়ি করে কি করলো বাড়ির রাস্তায় যোগেন্দার দোকান আছে সেখানে রসগোল্লা বিক্রি হয় সেইখানে মানে গেছিল কিন্তু রসগোল্লা শেষ হয়ে গেছে বাবা বললো যে চল এবার বাড়িতে ফিরে যাই বলে যাই হোক তারা তারপরে যোগেন্দার দোকানের মিষ্টির দোকানের পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল তো দেখা যাচ্ছে যে এইভাবে প্রতিদিনই কিন্তু বুড়োর বাবার কাছ থেকে বুড়ো নানা রকমের নীতি শিক্ষা ধীরে ধীরে পায় এবং নীতি শিক্ষা কিন্তু এমন নয় যে একটা কোথাও বসে বই পড়ার মধ্যে দিয়ে বা একটা কোনোভাবে 
গম্ভীর পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে নৈতিকতা দান নীতিশিক্ষা দান করছে তা কিন্তু নয় একদম ঘুরতে ফিরতে গল্প করতে করতে নানা রকমের পরিস্থিতি গল্প গুজবের মধ্যে দিয়েই কিন্তু গুরুর যে আদর্শ বোধ যে নীতিগত যে দিক সেটা তৈরি হচ্ছে